हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में चार फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं सारे डिस्कस करेंगे साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहां पे डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा इसकी पी आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट वीडियो की जो क्विज थी आपके लिए क्वेश्चन था कि सुशासन सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा था तो देखिए तमिलनाडु इसका सही आंसर था जो पहले स्थान पर रहा था इस सूचकांक में ठीक है जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की पहला क्वेश्चन देखिए आज का हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तीन मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ठीक है तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका टोगो गणराज्य इसका सही आंसर होगा चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं देखिए टोगो गणराज्य जिसे टोगोलिक गणतंत्र जिसे कहते हैं ठीक है और इसको टोगो के नाम से भी जाना जाता है इस कंट्री को इसी के साथ जो है भारत दापोंग और जो सर्वेस क्षेत्र में घोषित इनमें लगभग तीन मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास के लिए ये दोनों देश जो है आपस में सहमत हुए हैं इसी के लिए ये समझौता हुआ है ठीक है तो देखिए एक तो ये दलवाग क्षेत्र है और एक ये जो यहाँ पे सर्वेस क्षेत्र में इन क्षेत्रों में जो है इसका विकास किया जाएगा इन 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं का इसी के लिए समझौता यहाँ पे हुआ है एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका जो नेत्र मतलब कि इनको जो डेवलप करेंगी वो भारत की कंपनी जो एन है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ठीक है इसके द्वारा इन परियोजनाओं को जो है प्रबंधन किया जाएगा इनके द्वारा का इनका विकास किया जाएगा एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसमें पहला देश है वह टैगो जो एन की सेवाओं का लाभ उठाएगा ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टैगो के बारे में बता देता हूँ आपको टैगो जो है ये देख सकते हो आप हमारा ये वर्ल्ड का मैप है पूरा और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रेड वाला ये है टैगो कंट्री हम कहाँ पे ये हमारा भारत है तो इस तरीके से यहाँ पे ये टैगो है ठीक है इसकी कैपिटल जो है टैगो की वो क्या है लोम है और यहाँ इसकी अगर मैं करेंसी की बात करता हूँ तो वेस्ट अफ्रीकन सी एफ ए फ्रेंक इसकी क्या है करेंसी है और कंट्री मतलब कि ये अफ्रीकन कंट्री है ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा ठीक है अफ्रीकन देश है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस राज्य ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं के सत्यापन के लिए फेसियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया है तो सही आंसर होगा ये किसने किया है तेलंगाना ने किया है ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट अपडेट है चलिए यहाँ पे तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही तेलंगाना ने जो यहाँ के जो शहरी निकाय चुनाव है उनके अंतर्गत पायलट योजना के तहत रूप में पायलट योजना के रूप में जो है इस तकनो तकनीकी का जो है इस्तेमाल किया है और इसका उद्देश्य जो मतलब कि जो वोटर जो मतदाता है ठीक है उनकी आइडेंटिटी को रियल टाइम में जो है उनको उनकी पहचान करना और टाइम को जो है कम करना इसका यही उद्देश्य है ठीक है तो इसीलिए ये यहाँ पे तकनीक यूज की गई है चलिए यहाँ पे कुछ भी ये प्रोसेस है इस तकनीक को जो है जिस जिसके अंतर्गत जो इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी वोटर आता है ठीक है तो उसकी जो फोटो है वो आई प्रूफ है वो क्लिक ले लिया जाता है और उसकी फ़ोटो जो है इस एप्लीकेशन में जो है क्लिक की जाती है बाकी उससे फटाफट से वो ऑनलाइन मैच हो जाती है और ये बहुत मतलब कि फास्ट प्रोसेस है कुछ ही समय में ये सारा प्रोसेस होके जो है ये रियल टाइम चेक जो है हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से ये होता है उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे मैं तेलंगाना के बारे में बता देता हूँ आपको तेलंगाना जो है ये लार्जेस्ट सिटी और जो इसकी कैपिटल है वो है हैदराबाद ठीक है जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पर तैंतीस है और गवर्नर कौन है तमिल साई सुदर्शन जो है यहाँ पर सुंदराजन तमिल साई सुंदराजन जो है यहाँ पर वर्तमान में गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री कौन है के चंद्रशेखर राव यहाँ के वर्तमान में गवर्नर और जो मुख्यमंत्री हैं टीआरएस पार्टी से ठीक है राज्यसभा की सीटा अगर आपसे पूछी जाती है तेल इसके अंदर तेलंगाना में तो कितनी बतानी है सात बतानी है और लोकसभा की सीटें पूछी जाती है तो सत्रह बतानी है एरिया के हिसाब से अगर तेलंगाना का स्थान पूछा जाता है तो बार बार लिखना है और यहाँ पर अगर आपसे पॉपुलेशन पूछी के हिसाब से स्थान पूछा जाता है तेलंगाना का तो भी आपको जो है बार बार स्थान ही बताना है घनत्व अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर इसका तो कितना बताना है 307 पर किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका डेंसिटी यानी कि घनत्व है ठीक है चलिए 
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हाल ही में ब्लू इज लाइक नामक पुस्तक को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है यह किसने लिखी है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाम है पुस्तक का जिसको नाम देख लीजिए ब्लू इज लाइक ब्लू ठीक है इसको हाल ही में ये पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और ये पुस्तक लिखी है यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी है ठीक है आप देख सकते हो ये है विनोद जी और इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिनका इस बुक का कवर जो है ये फ्रंट पे कवर है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नाम आपको देख रहे हो ये ब्लू है ये लाइक इज है इज लाइक और ये ब्लू ठीक है इस तरीके से ये लाइनों में आप थोड़ा सा अगर गौर से देखोगे तो इसका नाम दिखेगा आपको किताब का ठीक है चलिए अगर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम बात करें इस अवार्ड के बारे में तो देखिए इस अवार्ड जो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड है ठीक है इसको मतलब कि इस बार जो विनोद कुमार स्कूलाइन को दिया गया है और ये पिछली साल ही शुरू किया गया था इस अवार्ड को ठीक है जो यहाँ पे हार्पर कोलिना इंडिया है इसके द्वारा जो है इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था ये भी आप ध्यान रख सकते हैं जो ये मैंने पुस्तक बताई है ठीक है ब्लू इज लाइक ब्लू ठीक है इसको पब्लिश किसने किया है हार्पर कोहली इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है और यहाँ पे इस अवार्ड को पिछले टाइम भी जो है शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत प्राइज राशि कितनी दी जाती है पाँच लाख रुपए की इसकी इनामी राशि दी जाती है इस पुस्त प्राइज के तहत ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हाल ही में दो फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है जिसका विषय क्या था दो फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है और इसका विषय था आर्द्र भूमि व जैव विविधता इसका विषय था थीम देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा और विस्तार से इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्ल्ड वेथलैंड डे ठीक है और इसका मनाने का मकसद क्या है जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग है उसका सामना करने में आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है जो यहाँ पे जो दल, जो हमारी दलदल भूमि होती है आर्द्रभूमि होती है ठीक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है निभाती है ये ग्लोबल वार्मिंग ठीक है तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से किस के द्वारा पाँच दिवसीय मालता अभियान का आयोजन किया गया है रिसेंटली भारतीय नौसेना के द्वारा इस अभियान को जो है आयोजित किया गया था पाँच दिवसीय अभियान था जिसका हाल ही समापन हो चुका है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा भारतीय नौसेना ने इस मालता अभियान का आयोजन किया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मोहम्मद अल्लाबी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है तो सही आंसर होगा आपका ये किया गया है इराक का देखिए इराक जो कंट्री है इसका नया जो प्रधानमंत्री अभी चुना गया है मोहम्मद अलावी को चुना है वैसे काफ़ी ये अभी जो है मतलब कि सुर्खियों में है वहाँ की जो पब्लिक है वो इसे इन्हीं की स्वीकार नहीं कर रही है लेकिन अभी हमारा काम है इनको ध्यान रखना कि जो यहाँ पे नए जो प्रधानमंत्री है वो कौन बने हैं आदिल यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो नाम है हमारा मोहम्मद अलावी ध्यान रखिएगा नाम ठीक है देखिए यहाँ पे इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है अब्दुल मेहंदी का ठीक है अब्दुल मेहंदी ने जिन्होंने पिछले टाइम पे मतलब कि इस्तीफा दे दिया था अपने पद से नवंबर में और उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है चलिए थोड़ा इराक के बारे में मैं बता देता हूँ आपको ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड है ये हम यहाँ पर हैं ठीक है और इसके बगल में यहाँ पर ये जो रेड वाला जो डोट है ये है इराक ठीक है यहाँ पे इराक है और इसकी जो कैपिटल है बगदाद ध्यान रखिएगा और इसकी जो करेंसी है इराकी दिनार है और इसके प्रेसिडेंट है ब्राहम साली जो है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोपाल बागले को किस देश में भारत का उच्चायुक्त चुनाया है तो भारत का नया उच्चायुक्त गोपाल बोखले किस देश में चुने गए हैं तो ये चुने हैं यहाँ पर श्रीलंका के लिए देखिए यहाँ पे ये हैं जो आप देख रहे हैं फोटो के अंदर वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले इन्हीं को हाल ही में जो है श्रीलंका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारतीय विदेश सेवा के उन्नीस सौ बानवे बेच के अधिकारी हैं ठीक है और इन्होंने जो है श्रीलंका में तरणजीत सिंह संधु का स्थान लिया है किसका स्थान लिया है तरणजीत संधु का और संधु को भी रिसेंटली अमेरिका में भारत का राज राजदूत नियुक्त किया गया है मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको ठीक है ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा अमेरिका में भारत का नया राजदूत यहाँ पे तरणजीत सिंधु है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हाल ही में निम्न में से किसे कोल इंडिया लिमिटेड जिसको शोर्ट में कहते हैं सी इस कंपनी का नया अध्यक्ष सुना गया है 
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आंसर होगा आपका प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष चुना गया है ठीक है चलिए यहाँ देख सकते हैं ये है प्रमोद जी और इन्हीं को हाल ही में यहाँ पे बनाया गया है इसका सी आई एल यानी कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और ये झारखंड के रामगढ़ में रामगढ़ में पढ़ लिखे हैं मध्य प्रदेश के आई एस क्रेडिट के अधिकारी थे ये जिनको हाल ही में यहाँ पे इसके लिए चुना गया है थोड़ा सा कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप जान लीजिएगा कोलकाता इसका हेडकोर्टर है कोल इंडिया लिमिटेड का और इसके सी है अनिल कुमार झा दो से और इसका ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कितनी है सतहत्तर पॉइंट छियानवे प्रतिशत इसकी जो मतलब कि ओनरशिप है वो गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार के पास है ठीक है चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह कवल का हाल ही में निधन हो गया है वे किस भाषा के लेखक थे तो सही अंश होगा पंजाबी भाषा देखिए यहाँ पे इनको साहित्य आदमी पुरस्कार मिल चुका था और ये प्रसिद्ध लेखक हैं जिनको आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं 101 साल की उम्र इनकी हाल ही हो गई थी और इसी दौरान इनका जो है निधन हो गया है पंजाब से जुड़े हुए हैं और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिसके अंदर एक जो प्रमुख रचना थी वो थी इनकी लहूदी लो लहूदी लो नामक जो इनका उपन्यास था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था ठीक है एक टाइम पर जब ये लॉन्च किया गया था तो ये ध्यान रखिएगा ये पंजाबी मतलब की भाषा के उपन्यासकार थे जिनका हाल ही निधन हो गया है जसवंत सिंह कंवल चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है इस योजना को मतलब कि मतलब कि लगवाने लागू करने में जो अव्वल राज्य रहा है वो कौन सा रहा है मध्य प्रदेश रहा है आंसर रहा होगा आपका ए वाला ऑप्शन इसी के उपलक्ष्य में इसी दौरान जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की जो मंत्री है इमृति देवी इनको इसके लिए पुरस्कार प्रदान किए हैं जिनको आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना और एक बार इस योजना के बारे में और मैं बता देता हूँ जो यहाँ पे मैंने मातृ वंदना योजना की बात की है तो इस योजना को शुरू करने का मकसद क्या है और ये किसके लिए योजना देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कार्य करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य इसके साथ साथ जो है उनकी उचित आराम और पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी इसका मेन लक्ष्य है इस योजना का तो मुख्य महिलाओं के लिए शुरू की गई थी योजना ध्यान रखिएगा चलिए आज की क्विज देख लीजिए इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा फटाफट से देखिए 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तहत किस राज्य यूटी में सर्वाधिक शहरों का निर्माण किया गया ठीक है तो ये आपको यहाँ पे बताना है ये थी आज की करंट अफेयर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद